贪婪、嫉妒、欺瞒、色欲、憎恨、伪善、杀人，这些都曾与我无关。我是世界上最幸福的老人，直到我恢复听力的那一刻，耳畔尽是恶魔的窃窃私语。你什么时候回来啊？我安排一下就回去了。家里准备的怎么样了？都差不多了。老婆，嗯，我听见门铃在响，应该是妈到了。啊、哦，那我先去开门了，晚上见。爱你。哎呦，气色不错，不是，放这就行。妈，是，辛苦了，不辛苦。麦总好，生日快乐，生日快乐，谢谢。麦总，拍张合照吧。生日快乐，小西姐，生日快乐，谢谢。就等你了，我姐夫呢？没看到他呀，休息呢，马上就下来。谢谢大家。其实今天不光是我的生日，也是我和先生失明的结婚纪念日，也想借着这个机会感谢我的妹妹苏西和我先生失明。这两年，因为我耳朵的原因，我都没有怎么去公司，所以多谢他们操心了。姐，虽然你不是每天都去公司，但是重担决策一直都是你在拍板啊。对啊，老婆，你就别谦虚了。对呀、啊。都是因为麦总操了，对，公司才蒸蒸日上呢、啊。其实，我还有一个消息要宣布。老公，我怀孕了。哎呀，这个是好消息！哎呀，这是喜事，好事儿啊！恭喜啊！恭喜恭喜！恭喜、啊！恭喜汪总！恭喜麦总！恭喜！你们要当爸爸了！恭喜！恭喜！你们当奶奶了！好好，谢谢谢谢。嗯，爸如果知道这件事，一定会特别开心。我先去个厕所。好，真是双喜临门啊！哎，恭喜王总，我去倒，我去倒。哎，好。老婆，这回终于如很久没了，我上去拿瓶红酒。嗯，来，干杯！什么心事儿先放一边吧。啊？是吗？小西，你听我说，我不是故意瞒你的，不是故意瞒我。你和他什么时候做的事关一样？你不是说要和我结婚吗？那为什么还要和他生孩子？小西，我跟他做试管婴儿是为了稳住他。再说了，他怀不怀孕有那么重要吗？反正过两天我们的计划就要执行了，他很快就要死了，你跟死人较什么劲？那你刚刚怎么那么高兴地说，我要当爸爸了？她现在怀孕了，你还会执行计划吗？你把我当什么了？我不会要这个孩子的，小西，你相信我？我就是相信你，我才一直拖到现在。有本事你就跟他把孩子打了，我就相信你。小声点，外面这么多人呢、啊。就说行，那你说，让所有人都知道我们的苦。
姐，你别没理！我跟姐夫说了，环心有问题，不能合作。他却一意孤行，背着我跟他们签了合同。老公，不是跟你说了吗？我们是一家人，要互相信任，所以凡事都要跟小西商量。老婆，我正跟小西好好说这件事呢，以后我一定跟他事事好好商量。嗯，走吧，时间到了，我们去切蛋糕吧。好。赶紧让他把保险签了，走吧，姐，我相信姐夫会处理好的。走走走，小西，今天太晚了，就留在这里住吧，早点休息。嗯。我托朋友找了一家国内顶尖的私人医院，院长人也不错，孕检方面也是国内的一流。这个呀，就是他们的入会申请表，我已经签好字了，你也签个字。你放这个干什么？小西，你怎么把我们的结婚视频放出来了？像忘了我们之间的承诺，不如我帮你回忆一下。小西，我们先去休息了。姐，生日快乐！最后再抱一个。
。那我们上去了。走，别再闹了。姐夫，你怕什么呀？他又听不见，你说话这么小声干嘛？姐，你的床好大呀，我好喜欢、啊。你把他弄醒了，对你有什么好处？那你跟他那么恩爱，对你又有什么好处啊？你不会是喜欢上到晚餐了吧？你以为我愿意吗？这都是为了我们呀。小心，乖，咱们不玩了，跟我回房间，回你房间睡觉。我一个人在那睡觉，好孤单的。我也想在这张大床上睡觉。小心，我回你房间，我去你房间陪你啊。也行吧。快走，走，快走。要干什么？你清楚。我突然改主意了，想不想玩点刺激的？苏西，你玩够了没有？明天下午咱们的计划就要执行了，这个节骨眼你想干什么？我告诉你，我就是个疯子，所以别想着背叛我。我不怕鱼死网破，王世明，你给我记住，别想背着我搞什么东西。你也休想让他把这个孩子活着生出来。天下午计划结束之前，你最好给我老实点。小西。杀的人跟我没关系，你杀的人跟我没关系。姐夫，你再看看，到底是谁杀的？
五年前我们就是一条船上的人，船翻，谁都跑不了。小西，失明。老公，小西。松开。老公。松开。小西。你想让你姐看见吗？老公，我让你松开。这是怎么了？牛奶打翻了。你快别收拾了，让你姐夫来，我去给你找创可贴。姐夫，你看，我姐对我多好，卖家可真是我的大恩人呢。好了，吃饭吧。<笑>姐夫好贴心啊，我好羡慕你。你也老大不小了，赶紧找一个。姐，多吃点，今天下午。再说一遍，别添乱，一切按计划行事。拭目以待。下午的事别忘了。我怕他发起疯来，把我们都拖下水。你的意思是停手？情况不稳定的人如果不除掉，早晚是祸根。所以，两个都不留。做干净。王总，嗯。喂，哟，王总，夫人还健在呢，你不是今天下午？钱我很快还你。行，等你好消息。怎么样，苏总没离开过吧？没离开，一直在办公室里。丁秘书放心，所有资料都会提供。好，我下去接你。你把资料过一下，杜老板到楼下了，我现在就去接他。小西，我特意安排杜老板来跟我们开会，就是为了给我们制造不在场证明。所以，麦令锦必须一个人去墓园。我知道，怎么啦？你答应我，今天无论如何都不要离开公司。杀手已经在路上了，一切交给他去做，我全都安排好了，你千万别插手。放心，这还用你教啊？好了，我去接杜老板了。
头总，请。王总，周老板，哎，苏总呢？他不是去接您了吗？苏总，我没见他呀。你们公司的大美女苏总吗？喂，苏西，你在哪儿呢？不是约好了一起去墓地吗？这个时候你打乱计划，你想干什么？我喜欢亲力亲为啊。你是不是跟万丽锦在一块儿呢？谢谢。你怎么知道我正要送她去跟曼远之妇女团聚呢？我跟我的人说的是，曼丽锦她一个人去墓地，你赶紧回来。万丽锦的人下不去手，我不正好可以帮忙？小浪不跟你说了，等我的好消息。快，快，好，苏西，自己最好别连累我了。就是死了，要去你自己去。我跟你说过多少遍了，别现在动手，别现在动手，你为什么就是不听？你把他杀了，然后我们去坐牢，最后还是判死刑，有什么意义？我最后再警告你一次，你想帮你爸报仇，不要命我不管，别拖我下水。万丽锦呢？人呢？我给他下的药很重，他不可能醒的。我早晚被你害死，赶紧去找。是不是你找那杀手把他带走了？不可能，情况有变化，他会提前跟我讲的。赶紧去找找吧，应该还没走远。是明，怎么了？你笑什么？说话呀！麦玲姐死了，我说她死了，她本就喝了药，才掉进这么深的水里，手脚都是软的。挣扎都没用
呢？接下来，我就通知我的人，行动，取消。接着，我恢复现场。你开车去墓园前。我会打电话给公司，刚刚卖走一放出卖了一家失踪的消息，帮我找一个搜救队。你好，你从前门进去，加深保安对你的印象。谢谢。喂，你们你到墓园了吗？到了，我跟这儿的保安都到了。剩下的就看我们的表演了。你先别着急，说不定派从手机丢了呢。搜救队联系了，加多少钱都行，让他们赶紧过去。我现在安排。姐。麦总，我姐到底去哪儿了呀？麦总，麦总都怪我。麦总，明知道她有点抑郁的情绪，就想来我爸的坟前陪她说说话。我这天天忙公司的，也是没有时间来陪她。哎，苏总，你去那边找。你先别着急。麦总，我到下面再找找。好，队长。麦总，跟我去那边看看。麦总，姐。麦总，麦总，搞这么大阵仗，不会出什么问题吧？麦总，人越多，现场就越乱。现场越乱，我们就越安全。除非他们真的能找到人。老婆，姐，找到麦总了。今天是对你刮目相看了。现在还不是庆祝的时候。那边去搜一下。尸体还没有找到。人呢？王总，找到了吗？先等一下。我姐呢？她在哪儿？找到了没？这样，你们先做好心理准备。搜救队找到了麦总的手机，还有一些痕迹，他应该是从这个地方摔下去的，几乎没有生还的可能。反正从现在开始，麦令前的一切都是我们的了。你今天痴情丈夫演的真好，你的姐妹情深也演的不赖。你骗我！别过去！危险！不能过去！顾总，老婆，老婆，让我过去！谢谢大家，谢谢大家的关心和帮助。如果我早一点回家，我姐可能就不会。对不起，我来说吧。今天我们之所以叫大家来，是为了想让大家放心。曼丽姐女士的工作将会尽快完成对接。绝不会耽误公司的正常运转，请各位股东放心。如果麦丽景女士不幸离世，请问她的股权会如何分配？你胡说什么？我姐不会有事的。请问麦丽景小姐是因为什么放下玉林的呢？你醒了，晴姐，我能听见。看什么呢？我在看麦令景最宝贵的东西，他小时候跟他爸一起做的，这么公平。麦远志为了独吞公司，设计害死我爸。我们鱼死我。我从小成了孤儿，麦令景却可以和他爸爸一起幸福快乐的生活着，还动不动就拿这些幼稚玩意儿恶心人。是，他连我都不让碰这些东西。生怕我给他耍坏，是吗？现在我心里舒服多了，你要不要也试一试？
羞耻。怎么，麦令景都死了，你还跟他的狗一样，连叫一声都不敢？还是说，软饭吃久了，来不了硬的啦？嗯。嗯老公，老婆，这两天你去哪儿了？我很担心你。我有个好消息要告诉你。什么好消息？为什么他还没有？多了，搜救队说你从堤坝上摔下去了，对不起，让你们担心了。那天你在车上睡着了，我就先去清扫，回来以后你就不见了。你去哪儿了？记得当时在你车上睡着了，然后就迷迷糊糊的，什么都不记得。那你记得你醒来的时候在哪儿吗？啊，在一个草丛里。草丛？可是我们在车附近的草丛都搜遍了，没有啊。你在哪个草丛啊？我也去看看。他说的都是真的，那就没有人知道他活着，也没有人知道他已经回来了。现在不动手，还准备等到什么时候去？杀人容易藏尸难，人死在家里，尸体怎么办？你昨天那么聪明，今天怎么这么蠢？到时候再把他迷晕一次，然后扔到墓园后面那个山崖下面去。反正所有人都认为他已经死在那儿了，就算找到尸体，也没人怀疑。你说的对，那就这么办。我得先让所有人都知道我。
怎么了？哦，我那个手机丢了。回去开门。小心！老婆，老婆，老婆，那你再睡会儿，我去上班了。
。老公，老婆，公司的董事们都打电话问候你呢。你近期要不要去一趟公司，给他们吃一颗定心丸？好呀，那我先去做个美容，再去找你们。好、啊。钟南，你那天在墓园碰到我的时候，真的只是昏迷过去了。对啊，就是躺在那儿，怎么喊也喊不醒。那有没有什么异常？比如说，附近有没有什么可疑的人？可疑的人，比如说苏西和汪时明，他们有没有在附近？没看到，当时就你一个人。不是汪世明又欺负你了？没有，晶晶，麦叔是我恩人，可惜他去世的早，我没机会报恩。你是他唯一的女儿，所以只要有需要到我的地方，你尽管开口。仲南，我想请你帮我个忙，帮我调查苏西和汪世明，我怀疑他们有问题。没问题，你也知道我在国外是做什么的。我说的问题不只是出轨，我怀疑他们要杀我。现在报警会打扫净水。我想知道第一个季度箱他们为什么会这么做。数据还是很亮眼，尤其是我们的新品牌，销售额涨幅高达百分之二十四。但是跟上个季度相比起来，我们不好意思，张经理，打断一下，为什么 PPT 上没有文字？呃，时间太紧，没来得及做。他们最近时间比较紧，也比较忙。所以忘记了你要来公司开会，真是不好意思各位。麦总是残疾人，所以经常给各位增加工作量，浪费各位时间，各位多多担待。麦总，我刚刚已经教训过他们了，要不让他现在去改，把文字版加上。你差不多得了，别浪费时间，继续。呃，至于下个季度的规划呢？不好意思，不好意思，我继续说。听说他刚刚还去开会了。是啊，是。跟你没关系，他来了，还不赶紧过去当你的专职司机？我先送他回家，然后去你家找你。王世明，我告诉你，如果他不消失，迟早有一天会把公司拿回去。到时候，为了照顾孩子，他会要求你留在家里，你就会变成一个名副其实没有尊严的软夫。生气了？没用的男人，我可以再等一等。不过，我必须要先确定，他的耳朵没有好转。苏西，干嘛？干什么？苏西，苏西。
再给我打电话。电话给你了。老公，怎么了？推销的。你怎么来了？不是让你最近别来吗？我来看看我姐，顺便再来看看你说的监控和安保是不是真的。小西，姐，我来蹭饭，你不会不欢迎我吧？怎么可能？我刚要做饭呢。那我来帮忙。苏西，别整幺蛾子。王总，都肯挂我电话了。哎呦，汪总，这是贵人多忘事啊！刚刚电话里没说清楚，我得亲自拜访。汪总，这个是给您，还有给夫人的礼物。您破费了。夫人真是年轻又漂亮。汪总，好眼光。您过奖。哎，这位是。啊，这是我们家保姆，笨嘴拙舌的，耳朵还不好。拿过去吧。算我求你，再给我一个月，我一个月一定还你一个月。赵总真是不好意思，我们家保姆不懂事。世明，还不赶紧让他去做饭，别在这碍手碍脚的。赵总，要不您留下来吃个饭，我让保姆多加几个菜。那就不必了，我就是登门拜访一下王总。赵总，哦对了，王总，我车上还有些礼物。要不麻烦您跟我走一趟，礼物就不用了，赵总，我亲自登门拜访。哎呦，汪总，这不是看不起我吗？那这样，我让我的人把东西给拿进来。哎，人赵总也是一番好心，我跟您去拿。不用了，赵总，我跟你出去，去厨房看菜。这就是礼物。呀，什么？你这人怎么回事？怎么打人呢？闭嘴！你们要干什么？这事跟他没关系，你让他先回去。还钱了吗？你有什么资格跟老子讨价还价？夫人这么漂亮，要是还不上钱，我和那个姑娘好好伺候你啊！我肯定能还上，我肯定能还上。一个月，一个月内要是还不上。别怪我不客气，乖乖的把钱还了啊！好，钟南，你帮我查一下这个。你去赌钱了？你欠了多少？不用你管，我马上就能还上了。你要什么还？你要相信我，我比你还希望麦丽锦早死。我根本就不是因为爱她才跟她结婚，哪来的感情？我根本没时间等孩子出生。麦丽锦必须得死。那你准备什么时候动手？一周之内，是时候动用那个杀手了。不过，我得先确认一件事情。去墓园了吗？我提前两个小时到的。麦令锦没死，你知道吗？我看到新闻了。那你不应该解释一下吗？我以为苏西已经得手，就准备解决他，结果你来了。后面的事就不用我说了吧？不信啊？那算了。再帮我做件事，喝吧。妈，你怎么来了？妈，给你们送点好东西，又是凉面包、凉牛奶的，这外国人的早餐能吃吗？你看妈给你们带来啥？这中国人的早餐呢、啊？
，就一定要吃一口热乎乎的粥，这可是妈昨晚熬了一宿的。这里面呢，全是安胎补身子的好东西。来，麦子，慢慢喝啊。<笑>谢谢妈，不客气，吃吧。我这是在哪儿？医生说，你现在要好好休息。孩子，我我我的孩子没事吧？我干嘛？我不该不听你的话。我原本做了周密的计划，故意以杀手的身份接近王世民，原本可以在拿到证据的同时又不伤害你。
老公，吃点早饭吧，这是我现磨的咖啡。谢谢老婆。嗯，吃块面包。你谢谢老婆。哎，我送送你。哎，麦总，您怎么来了？我来给王总送汤。对了，通知大家开个会，王总有重要的事情宣布。好，谢谢。怎么了，老婆？我刚才去上厕所了，没听见。啊，没什么，我给你端了汤。烦死了，别提了，难得笑一回萌的，赶紧过来继续。那我先去忙了，等晚上回家再找你。啊，麦总，呃，麦总，您刚才想宣布什么事情啊？我还是想和汪总一起跟大家说，我们去他办公室吧。这不合适，不合适。哎，麦总，这不合适啊，麦总。解释，不是你想的那样的，不是你想的这样的。解释，别装了，我不是瞎子。
这一金今晚就会死，别乱了计划。